caatingas, onde estão os cactos, os chiquichiques, os juazeiros e outras espécies rijas e ásperas da flora desértica, o tipo humano mais em contra disso é o do vaqueiro dos sertões. Magro e aparentando indolência, ele logo se transforma no mais ágil dos homens, sacudindo as energias que dormitam toda vez que se lhe faz necessário agir com presteza. Vítima de um meio por demais hostil, onde a vida é uma constante confirmação daquele verso do genial poeta nordestino Gonçalves Dias, viver é lutar, e tendo que lutar arduamente até para satisfazer as mais comezinhas necessidades de sua subsistência, como a de mitigar a sede. Fustigado pela seca, pela esterilidade do solo e por todas as consequências da hostilidade do meio, inclusive diversos e inevitáveis fenômenos sociais e políticos, o homem do interior nordestino tem sido, acima de tudo, um incompreendido, um injustiçado. Felizmente, a redenção do nordeste e do nordestino, graças à enérgica ação das autoridades modernas, vem se processando firmemente. Assim, já se extinguiu o terrível fenômeno do cangaço com seus aspectos deploráveis. A grande maioria do povo nordestino em todos os tempos soube fugir à atração do cangaceirismo determinada pelo meio em que vivia. E os próprios cangaceiros, até aqueles que não souberam suportar resignadamente o sofrimento e se consagraram à vida de bandolim, não eram assim tão monstruosos como a muitos parece. É o que provaremos logo a seguir, tentando uma impressionante reportagem histórica obtida por um cinegrafista amador que ousou aproximar-se e estabelecer contato com o bando de Lampião, o mais famoso dos cangaceiros. As cenas reais e inéditas que se seguem têm um valor histórico, documental e social que dispensa maiores comentários. Então de Sergipe, nas imediações de uma longínqua fazenda... De luneta em punho, Lampião, antes de uma de suas breves paradas para recuperar as energias gastas em intermináveis e turbulentas caminhadas pelo interior de todo o Nordeste, há visto um estranho na ressequida mata. Um homem apenas, mas que bem pode representar uma cilada. Seria o ousado intruso um presente de grego dos policiais que há anos perseguem o famoso cangaceiro? Não. É apenas um homem corajoso, um simples mascate, que de posse de uma câmera cinematográfica, disposto a realizar uma das mais tragens de todos os tempos, se arrisca a se sozinho com o célebre bandoleiro. As sentinelas do grupo, no caso os cangaceiros, mergulhão e pancada, depois de sondar o ambiente, verificam as intenções amistosas do forasteiro e gentilmente permitem-nos saciar a angustiante sede acumulada em longa e penosa viagem do Agreste. Seu velho mosquetão, o já então legendário chefe de cangaço, aguarda o visitante. Lampião é a própria personificação da desconfiança e tem razões para isso, pois vive com a polícia em suas pegadas. Mas o terrível capitão é também um homem vaidoso e muito cioso de seu cruento prestígio. Gosta de ver seu nome e seu retrato nos jornais. A célebre Maria Bonita, companheira de Lampião, e Verônica, outra mulher do bando, fazem as honras da casa ao inesperado hóspede. Enquanto se aproximam, ainda um tanto desconfiados, Virgínio, cunhado e lugar-tenente de Lampião, um outro bandido e, por fim, Durvinha, a companheira de Virgínio. Releva notar, a propósito destas cenas, focalizando o próprio cinegrafista, que ele procurou reconstituir os detalhes de sua aventura, posando diante da câmera montada num tripé, devidamente enquadrada a qual, depois de dada a corda, um dos cangaceiros, a um sinal do repórter, se encarregava de acionar. E 
Estão cumpridas todas as formalidades. O visitante já se pode considerar livre de perigo. Os demais membros do bando, até então esquivos e distanciados, aguardando o pronunciamento do chefe, aproximam-se. Enquanto o mascate, folheando o último exemplar de jornal que adquirira, dá conta lampião das novidades do país. O cangaceiro, como sempre, deseja saber o que dizem dele. Na correspondência de amigos e coiteiros espalhados pelos sertões, o famoso bandido se orienta para a concepção de seus planos em que o saque e a fuga se entrelaçam. Entre suas virtudes, tão grandes quanto os defeitos, Lampião possuía as do magnetismo dos líderes e do senso administrativo dos chefes. Todas as tarefas, corriqueiras ou importantes, são bem distribuídas e disciplinadamente cumpridas. A vida do grupo era em tudo análoga à de um pequeno exército de guerrilheiros, que Lampião chefiava demonstrando tal capacidade que bem poderia ter sido um gênio militar se tivesse nascido e vivido em outro meio. Tendo ao lado Maria Bonita, Virgulino Ferreira da Silva exibe orgulhosamente o espadim, uma das muitas armas que trazia sempre consigo. Este foi o último objeto que muita gente viu no derradeiro minuto de sua vida. Os cangaceiros abatem cabritos para o almoço, que em homenagem ao forasteiro teria as características de um banquete. Nem sempre, porém, eles comiam tão fartamente. Muitas vezes, ou sofrendo os efeitos da seca, ou em apressada fuga à polícia volante, os cangaceiros se alimentavam com um parcos pedaços de carne seca e um pouco de e até sofriam fome e sede. Um dos coiteiros de Lampião recebe a propina correspondente aos serviços de esconderijo e hospedagem que lhe prestou e oculta sempre a face para não ser reconhecido. E prossegue o lauto ágape dos bandoleiros. Entre os numerosos subordinados de Lampião está o irmão Ezequiel, o ponto fino, um pouco atrás do chefe de Virgínio. No banquete, a água que passarinho não bebe, nem mesmo na seca do Nordeste, foi consumida em larga escala. E o resultado é esta farrinha, em que os bandoleiros, eles próprios, fazem uma sátira dos exercícios que denominavam de instrução, uma espécie de manobra em ponto pequeno. E aqui um parênteses, os cangaceiros tinham bom gosto e conseguiam arranjar mulheres nada feias. Para de amarem essa noma de vida de lutas e incertezas, eram vaidosas como todas as mulheres. E pelo menos em matéria de joias, banheiros as satisfaziam plenamente, em via de regra sem gastar um níquel para isso. Maria Déa. Este, o verdadeiro nome de Maria Bonita, possuía positivamente predicados físicos que justificavam o célebre apelido. E suas qualidades morais eram também apreciáveis. Lampião tinha nela uma companheira fiel e solícita, ventura que muito homem pacato e honrado não tem. Um dos fracos de Virgolino e quase todos os chefes de cangaço eram os perfumes. Os bandoleiros, além de bons andarilhos, eram bons dançarinos, ou quase. Antes de Maria Bonita, tudo era diferente. Os cangaceiros não tinham mulheres certas. Limitavam-se a violentar as que encontravam pelo caminho. E Maria Déia, que dominava Lampião, cada vez mais enamorado, conseguiu pôr cobro ao hedion do costume. Ela foi uma mulher excepcional, que até logrou fazer de Lampião um poeta nas horas vagas. 
Após longo tempo de convívio com o bando, o cinegrafista despede-se. Fora muito bem tratado, considerando irrepreensível e cativante a hospitalidade do grupo. Testemunhou a disciplina do bando, a abnegação e a finura com que Lampião tratava todos os subordinados que o veneravam. Convém, todavia, não esquecer que esse mesmo Lampião e seus cangaceiros, inúmeras vezes, inclusive desnecessariamente, cometeram toda sorte de atrocidades. Parecendo na do chão da Caatinga com o sangue de suas vítimas. Lampião e seu bando tiveram o fim natural dos criminosos. Surpreendidos por um destacamento da volante alagoana, foram metralhados e mortos. Suas cabeças decepadas para comprovação de sua morte. Documentam hoje no museu uma época que felizmente já se extinguiu.